வெல்கம் டு தமிழ் கேட் சொல்யூஷன் இந்த வீடியோலாம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆட்டோ கேட் பிகினர் டுடோரியல் நம்பர் ஃபைவ் ஆல்ரெடி நாலு வீடியோஸ் போட்டிருக்கேங்க அந்த வீடியோஸ் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கா அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்டை தான் இன்னைக்கு ட்ராப் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி ட்ராப் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோ குயிக்காக பார்க்க போகிறோங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி நாலு வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அதுதான் பேசிக்கு அதை பேஸ் பண்ணி இதை ஈஸியாக நம்ம ட்ராப் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைமண்ட்ஸை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து டென் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க இதோட ஹைட் இந்த கார்னர் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தென் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் ஒரு சின்னதாக ஒரு லைன் ட்ராப் பண்ணுங்கள் அதுதான் என் பாயிண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆங்கிள் லைன் நம்ம ட்ராப் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி சேம் ஆஸ் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஒரு லைன் ட்ராப் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் டென்னுக்கு ஒரு லைன் இந்த லைன் ட்ரா பண்ணுறேங்க அதுக்கப்புறம் இதை ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள்டு ப்ரொஃபைல் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் டென்னு அடுத்து டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எம்எம் ஹைட்டு ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க தென் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்டி எம்எம் டோட்டல் லென்த்து ஸோ மிடிலில் பேஸ் பண்ணி ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து நீங்கள் ஆப்சர்ட் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் டென் எம்எம் வந்து இன்னரில் வந்து சின்னதாக ஒரு கட்டு ஸோ ப்ரொஃபைல் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ஏன்னா சிம்பிளாக தான் நம்ம போக போகிறோம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் கற்றுக்க போகிறீங்க டூவில் ஸோ இப்போ எப்படி ஆடக்கையில் ட்ராப் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல ஆட்டோ கேட ஓப்பன் பண்ணோடனே ரெண்டு விஷயம் பண்ணணும் யூனிட் செட் பண்ண போகிறீங்க யூஎன் என்டர் ப்ரிஷன் வேல்யூ ஜீரோ வச்சுக்கிறேன் எம்எம்மில் தான் ட்ராப் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துக்கலாம் தென் லிமிட் ஜீரோ கமா ஜீரோ என்டர் டூ டென் கமா டூ நைன்டி செவன் என்டர் இது ஏ ஃபோர் ஷீட்டோட சைஸு ஸோ எல்லா ஷீட்டோட சைஸுக்கும் சைடில் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக பண்ணுவோங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் சேவ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னதான் எப்பயுமே சேவ் பண்ணுறது மஸ்ட்டு ஏன்னா இல்லைனா பேக்கப்ஸ் வந்து வராது ஸோ பிகினர் டுடோரியல் நம்பர் ஃபைவுங்க ஸோ ட்ராயிங் நேம் வந்து இங்கே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஓகே கொஞ்சம் லைட்டாக ஜூம் அவுட் பண்ணிட்டோம் தென் ட்ராயிங் சைடில் வைக்கிறேன் அதுதான் மெஷர்மெண்ட்ஸு இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வரைய போகிறீங்க ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் லைன் கமெண்ட்குள்ளே போகிறேன் எஃப் எயிட் ஆன் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் எஃப் எயிட் வந்து டேரெக்டாக கீபோர்ட்லேயும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இங்கேயும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டென் எம்எம் என்டர் நான் டைமண்ட்ஸஸ் ஓரளவுக்கு தான் மைண்டில் இருக்குது ஸோ அகைன் அகைன் நான் பார்த்துப்பேன் நீங்கள் சைடில் இருக்குது நீங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்துக்குங்க தென் அகைன் டென்னு தென் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டேன் அகைன் லைன் கமெண்ட் போகிறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் எம்எம் டிஸ்டன்ஸுங்க ஓகேங்களா ஃபிஃப்டீன் எம்எம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸை கொடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதோட என் பாயிண்ட் நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு அதே மாதிரி இங்கே ஒரு என் பாயிண்ட் கிடச்சிச்சு ஸோ அப்போ இந்த ப்ரொஃபைலை ஈஸியாக வந்து லாக் பண்ணிவிட்டு எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு இதை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிட்டுருங்க அவ்வளோதான் தென் அகைன் லைன் கமேண்ட் ட்வெண்ட்டி என்டர் அகைன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் என்டர் ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா டென் என்டர் ஸோ இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணிங்கனாவே இந்த மாதிரி என் பாயிண்ட் காட்டும் ஸோ என் பாயிண்ட் அப்படின்றது பாயிண்ட் முடிய போகிற இடம் அப்படின்றது தான் மீனிங்கு ஸோ அப்போ என் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல பிக் பண்ணியாச்சு முடிஞ்சுங்களா அகைன் லைன் கமேண்ட் எல் என்டர் டென் டோட்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ அதுதான் சொல்லியிருந்தேன் என்டர் தென் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி எம்எம் இல்லைனா நீங்கள் டேரெக்டாக இது மாதிரி பிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செவன்டி எம்எம் கொடுத்தே நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் என்டர் தென் டேரெக்டாக இது கூட க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ எஸ்கே கொடுத்துட்டேன் ட்ராயிங்கை செக் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு ஓகே ஸோ ஓரளவுக்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆயிருக்கு நம்ம டைமண்ட்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுடைய கரெக்டான விஷுவல் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதை வந்து பார்க்கலாம் இருங்க நம்ம டுவெண்ட்டி தான் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தான் இருக்குது பட் இந்த ட்ராயிங்க்கும் இங்கேயும் கொஞ்சம் மிஸ்மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது இது ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸ்டிச் பண்ணல இது ஆக்சுவல் டைமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம ட்ராப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அகைன் வந்து எல் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு மிட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி சின்னதாக ஒரு லைன் ஒன்று ட்ராப் பண்ணுங்கள் அது டென் எம்எம்க்கு இருந்தால் கூட ஓகே தான் ஓகேங்களா டென் என்டர் தென் இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்செட் ஃபைவ் என்டர் இந்த பக்கம் ஃபைவ் அதே மாதி
ஜஸ்ட்டு ஜூம் பண்ணிவிட்டு இதில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் டைமன்ஸஸ் எல்லாமே ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஆல்ரெடி தெரிஞ்சு தான் டி என்டர் டைமன்ஸஸ் ஸ்டைல் மேனேஜர் மாடிஃபை டேரெக்டாக ஃபிட் அப்படின்ற ஆப்ஷனில் போயிட்டு வேல்யூ டென் கொடுத்துட்றேன் ப்ரைமரி யூனிட்ஸில் டெசிமலுக்கு அப்புறம் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எனக்கு வேல்யூ வேண்டாம் அதனால் அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ வேல்யூஸ் பார்க்கும் போது ஈஸியாக விசிபிளாக தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகேங்களா டி என்டர் கொடுத்துட்டு அகைன் மாடிஃபை போகிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டென் கொடுத்தோம் இல்லை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் மேபி ஒரு எயிட் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் ஏரியா கொடுத்துக்கலாம் சர் கரண்ட் க்ளோஸ் கொடுத்தாச்சுங்களா கரெக்டாக இருக்குது அகைன் டிஎல்ஐ என்டர் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் டென் ஜஸ்ட் ஜூம் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி என் பாயிண்ட் காட்டும் இதை பேஸ் பண்ணி பிக் பண்ணிடலாம் தென் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் தேர்ட்டி எம்எம் தென் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் டென் எம்எம் சேம் இதுக்கும் நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே டைமன்ஸஸ் எடுத்துருங்க ஆல்ரெடி இங்கே டைமன்ஸஸ் கொடுத்துரும் இங்கேயும் நீங்கள் தந்தால் தரலாம் ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணாலும் அந்த தேர்ட்டி எம்எம் வந்துடும் ஸோ அதனால் பிரச்சனையே இல்லை இது வந்து மோஸ்ட்லி சொல்கிறதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஓவர் டைமென்ஷன் சொல்லுவாங்க ஆல்ரெடி இருக்கிற டைமென்ஷன்ஸே நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி மீனிங் இதுக்கு வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் டைமென்ஷன்ஸாக கூட கொடுக்கலாம் ஜஸ்ட் இது மாதிரி ஓப்பன் ப்ராக்கெட் போட்டு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி தெரியும் ஏன்னா லாஸ்ட் டைமென்ஷன்ஸ் இங்கே எல்லாமே இருக்குது அப்போ இந்த டைமென்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்டில் போட்டோம் அப்படின்னா தென் டிஎல்ஐ என்டர் ஸோ இதுக்கு அப்படியே டக்கு டக்குன்னு மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படியே ஸ்பேஸ் பார் தான் நான் பிக் பண்ணுறேன் ஃபே ஸ்பேஸ் பார் வந்து ஆட்டோ கேட்ட பொறுத்த வரைக்கும் அது என்டர் ஏதாவது ஒரு கமெண்டில் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது என்டர் தான் ஸோ அதனால தான் ஸ்பேஸ் பாரை ப்ரெஸ் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ண கமெண்ட்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது இதை பேஸ் பண்ணி ஈஸியாக வந்து அடுத்தடுத்த கமெண்ட்ஸ் ஈஸியாக நான் வந்து சால் சால்வ் பண்ணுறேன் டக்கு டக்குன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா ஈஸியாக அந்த ஸ்பேஸ் பார் வந்து அந்த என்னுடைய கட்டவல் கீழே இருக்கிறதுனால டக்கு டக்குன்னு அடிச்சிடுறாங்க அதாங்க டிஃப்ரெண்ட்டு ஸோ ப்ராப்பராக பார்த்தீங்கன்னா இவங்க என்ன டைமென்ஷஸ் கொடுத்தாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ப்ராப்பர் டைமென்ஸ் கொடுத்து தான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த ட்ராயிங்கை விஷுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட்டாக ஸ்ட்ரிச் பண்ணியிருக்க மாதிரி இருக்கு லைக் வந்து இந்த ஒரு ஏரியாவில் அங்கே வைக்கும் போது கொஞ்சம் கம்ப்ரஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க வேறு எதுவுமே இல்லை பட் ஆக்சுவல் டைமென்ஷஸ் வரணிங்க அப்படின்னா இது மாதிரி தான் இவ்வளோ பெருசு தான் இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இதுதான் பேசிக் பிகினர் டுட்டோரியல் நம்பர் ஃபைவ் ஆல்ரெடி நாலு வீடியோஸ் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இது கொஞ்சம் குயிக்காக சொல்லியிருக்கேன் அதனால் வந்து கொஞ்சம் புரியாமல் கூட இருக்கலாம் மேபி ஒரு சிலவங்களுக்கு அவங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக ப்ளே பேக் ஸ்பீட் அப்படின்னு இருக்கும் யூடியூப்பில் டாப் ரைட் சைட் கார்னரில் ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து ப்ளே பேக் ஸ்பீட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி பார்த்துக்குங்க ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணால் தான் நீங்கள் வந்து அடுத்தடுத்த கமெண்ட்ஸ்க்கு போக முடியும் ஏன்னா லைக் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோலேயும் வந்து சேம் ப்ரொசீஜர் தான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் பட் ட்ராயிங் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் குயிக்காக சொல்லி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்தடு அடுத்தடுத்த வீடியோஸை கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 